Ciao a tutti! Finalmente ho potuto fare un test avendo a disposizione tutti e tre i modelli di carrozzerie presenti sul mercato e volevo condividere con voi le mie impressioni e quello che ho riscontrato. Per poter avere una comparazione il più accurata possibile ho fatto pochi giri con tutte in modo da eliminare il degrado gomma come fattore discriminante e vi garantisco che sono comunque abbastanza in quanto i test li ho fatti a Melzo sulla mia pista di casa dove potrei girare anche bendato e quindi anche il fattore umano di adattamento da una all'altra è ridotto davvero ai minimi. Partiamo proprio dalla Super Diablo perché la Hyper non ho ancora mai avuto l'occasione di provarla e non c'è molto da dire, la conosce chiunque, viene usata da anni, funziona bene. Eh, personalmente ritengo che renda la macchina molto aggressiva in inserimento, gira tanto ma sacrificando qualcosa a livello di carico aerodinamico posteriore, nel senso che la macchina non è super sicura e stabile dietro. Quindi direi che è una carrozzeria velocissima ma che va diciamo domata. Passiamo alla LM1 carrozzeria sviluppata da Pip Aero e una nota di merito va subito data all'estetica. Salta subito all'occhio il musetto stile Formula 1 che a me personalmente piace davvero tanto. Venendo a quello che conta posso dire che il feeling è simile a quello della Diablo. Ha leggermente meno inserimento, eh, rende quindi la macchina meno spigolosa e cattiva in ingresso, avendo però comunque il posteriore non piantato per aiutare comunque ad avere rotazione in curva. Ed infine la Bora, carrozzeria sviluppata da Hot Race. Ecco, se le prime due carrozzerie mi hanno dato un feeling simile, questa è totalmente diversa. La macchina inserisce un bel po' meno rispetto alle altre due, ma dietro è come essere su un binario. La macchina diventa rotondissima, facile, bella da guidare. Si può dare gas quasi anche prima di centro curva e il posteriore non scappa mai. Veniamo alle conclusioni. Per dovere di cronaca è sacrosanto quando si fanno dei test guardare il cronometro, quindi vi riporto i tempi che ho fatto, ma non basatevi ciecamente su questi, vi spiego perché. Una cosa fondamentale da dire è che ovviamente non sono stati fatti cambi di setup tra una carrozzeria e l'altra, quindi la Diablo ha, se vogliamo, il vantaggio di avere un setup fatto apposta per lei, perché da anni corro come tutti con questa carrozzeria, che era l'unica disponibile sul mercato, mentre le altre carrozzerie hanno girato quindi con setup non ottimizzati per loro. Poi c'è da dire che ogni carrozzeria necessita che le venga adattato appunto il setup intorno per sfruttarla appieno. Sono quindi convinto che lavorando sulla PIP e sulla Lens si può arrivare alle stesse prestazioni della Matrix, se non anche meglio. Tenete conto anche che sia PIP che Lens sono il primo prodotto in assoluto da quando sono entrati in questo campo, mentre Matrix ha un'esperienza di anni ed anni, quindi sicuramente hanno un margine di miglioramento molto elevato. E inoltre... Non c'è una carrozzeria in senso assoluto migliore delle altre perché come ben sapete una cosa può funzionare bene in un contesto mentre con altre condizioni di grip, di setup, di temperatura può funzionare male. Ah, per inciso le mie prove sono state fatte su una pista con medio grip. Quello che sicuramente è positivo è che finalmente ci sono più produttori in questo campo che spero riescano a rompere il monopolio che c'era, che è sempre una cosa negativa e portino quindi ad avere la libertà di scegliere cosa utilizzare.